，家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。中国移动相伴，家务技能无限。本节目由中国移动特约赞助播出。爱一个人就是要他，不要定性啊，不要定性，一个猴一个算法。<笑>心里舒服吗？不舒服。为什么不舒服？心里？因为马上就要见不到你了。<笑><笑>我觉得我作一下你，我也心里就舒服了。一步一个坎儿。哎，可以，可以，可以，我不可以啊！夏老师累了，夏老师。<笑>我说怎么远哥今天走了？<笑>舒服不？得劲不？待会儿要辛苦大家帮我们一起搬家。这内裤内裤还要吗？这不是内裤嘞，飞行。这是什么？我是项链，可以戴在脖子上的。我知道。枕头，枕头我也要。哎，这是围绕我了，进进进来。家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。中国移动相伴，家务技能无限。本节目由中国移动特约赞助播出。每周三十二点，会员抢先解锁家务优等生们的进阶之路，上微博参与家务优等生二创大赛活动，赢惊喜福利。家务是一种生活的艺术，欢迎收看爱奇艺自制综艺《家务优等生》。哦吼！家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。家中有移动，志享新生活。本节目由中国移动特约赞助播出。最后一期啦！哇！这一季大家都很拼呐、啊，很拼，而且水准越来，也不是说前面不高，就<笑>是<笑><笑>。大家因为注意你的说话，对，因为看了前面的节目会总结经验嘛，然后再来的时候多多少少都有一些那个拿得出手的这个绝活儿、嗯，逐步提升，是的，是吧？嗯、其实今天开场的话题呢是和物品有关。我们生活的记忆呢，会跟每一个物品都有一个特殊的关联。你总有几个物品呢，就是怎么搬家都舍不得扔掉的东西。大家有没有可以跟我们分享的自己跟物品这样独特的小故事？有没有小高同学？姐姐开始。我第一个很激动的就说了。哪个呢？锅，就是他没这个锅，他娶不了我的。哦、oh? ，对，就是经常那个时候觉得就是要把一个女人那个什么，她把她的胃得要留住，<笑>所以留住了。然后呢，她就煮猪蹄汤啊啊、嗯，然后呢，这锅就一直留着，在哪儿搬到哪儿，一直在用，一直要用那个汤锅。爱情的见证，嗯、对、嗯、对。然后你保养的这么好，然后就是胶原蛋白都是从那个锅里面。<笑>猪蹄汤，<笑>对，它是不是那个锅自己会产生胶原蛋白？<笑>你这应该留在最后说嘛，搞得我们都没有拿不出手了那些物件，是不是？你的是什么呢？没有。<笑>我主要是想问问小高同学，啊、因为小高同学从国外求学、嗯，然后再回到北京，就北漂，其实经常会遇到搬家。对。那有什么就是绝对不会丢的？就是一把琴吧。琴。对，一把琴，啊、一把吉他。那个琴是也算是我重新来北京北漂。的一个音乐的旅程的一个开始，对，嗯，大五亿，那大五亿，我的是红包，<笑>红包，从小我留了很多年，就是我把钱取出来，嗯，但是那个红包我会留着，因为长辈会在后面写字，哦，这个有意义，对，所以我其实留的是祝福和和那份心意，哦，对，所以没事打开看看，就是看你从小到大。祝福有没有变？<笑>基本上没变，就是长高点。<笑>但还长高点。但是就是也看到会有变化，比方说，呃，我外婆她就会小的时候是要我长高，长大之后她是要我平安。平安，对对对。哦、所以有时候打开来，我觉得看了很温馨。嗯，好感人哦。听上去好感人哎。今天五一我才发现，她真的很顾家，然后很喜欢这个家庭氛围。对对对,对。嗯。就不管怎么样，就是一家人其乐融融的，好像是五亿都，就是终极目标，对最大的一个愿望。对对对对对，一开场就这么煽情、啊。对，来我们看看今天的节目最后是不是大煽情趴。<笑>去花鸟市场。这是几个月前答应的事儿，不管你是做盆景还是做啥，你得给我弄一个。你要回去组是不是会更冷
有啊，舍不得。一会回去就可以吃菜饭，还有我想吃昨天的冬阴功汤，还有猪蹄儿一半汤，一半把它捞起来。我要吃红烧猪蹄儿，还要吃青椒塞肉，我还要吃青椒塞肉，我还要吃蟹粉鸡蛋。行，完了，我什么都要吃，怎么办？老公真的要这样的一个速度，我真的怎么办啊？一边担心一边在点菜。天哪！<笑>要不你做的稍微难吃一点也可以，我觉得。天儿是你会聊。<笑>真的，要不你真的做的我直接没食欲吧？变相夸有没有？哎，这经常不知道有多开心、哎。真的，我觉得你这样对我是爱呢，还是爱呢？还是爱呢？还是爱呢？爱一个人就是要他，不要定性啊，不要定性，一个猴一个拴法。一个猴一个拴法，金超太可爱了吧！这是我最喜欢的地儿了，我天哪！这也太好看了！哇，那个好看呀，那个鱼五颜六色啊，那叫红绿灯，然后还有叫宝莲灯，因为那种鱼晚上会发光的。哦。是黑尾大钩，什么是黑尾大钩啊？就你之前开那个游贼贼快的那个啊，巡游的巡游鱼。对，你记得之前那那个叫什么？那个哎，就那个，你看了吗？记得吗？哇，好漂亮哦，好看的啊，叫啥来着？蝴蝶，蝴蝶里。哦，蝴蝶里。我感觉超哥是平行世界的另外一个我。你看，你现在啃那个，我不看我晕，我晕，嗯。我坐坐会儿，老公，我只负责付钱。行，拿拿一袋这个，拿一袋这个。陆娟跟，他好修身养性的哦。嗯，反正这些东西可以玩一天吧。他可以，他可以一个星期不出门就干这些事都可以的。那有的玩了。付了，好，谢谢啊。我拿这个吧。谢谢啊，不客气，没事，拜拜，拜拜，拜拜。还要帮你做一个，是不是、啊？对，因为我去杭州的时候，我就他就说答应给我做一个，一直没做。干活干活。你看我今天老实吧，乖吧，直接就坐到旁边坐着了，开始。哇，这这么复杂？很复杂。对，因为他要养那个水草。怎么了？你说没人陪就没人陪罢了，那你说你把我管了个好好的几天，然后你不觉得我有失落感吗？你一走，吧唧出门了，把我扔了，我不有失落感吗？我出门为什么是这个东校的？吧唧摔那儿了。哎呀，就是有失落感嘛，就是心情不好嘛，不可以吗？可以可以。你能？多陪我一个小时，就多陪我一个小时，合理范围之内，你觉得呢，老公？是这么一个理儿，对吧？陪你们这么久分开，还会就是这样子很腻吗？这叫腻吗？啊？你腻呀、啊，腻，<笑>是不是我作呀、啊？那叫不是啊，就很正常的表达嘛，就是很甜蜜的表达。但是甜度有点高而已。对，所以我现在减糖嘛。<笑>你俩多少年了？十来年了呀。你看，对啊。如果十来年的老夫老妻就会说，哦，出出门就出门了。嗯。就像我出去的时候，然后你在家里了，发现我不能陪你了，你也会有失落感呀，你不也一样吗？那你不也做过我吗？那你说你在这儿，留那么多的生机在这儿，生机，你却吧唧走了。那<笑>我看刚啊，那我还是愿意看人。你什么？你叫什么叫睹物思人呢？睹<笑>物思人出来了。<笑>我会心情不好。那怎么办？那不回去吗？那要合同是要回去的。这首是小女人，嗯
哭了，你都没有觉得我有眼泪吗？哎呦，刚刚发现，抱歉。一个人被扔下的感觉很不好。那我再组织几个人一块扔你。超哥，超哥，真的。我看你是不喜欢一个一个人，一个人被扔，一个人扔。有毛病。毛病啊！你要这么说，你早说我就明白了。你是好讨厌你，<笑>你自己说的。他有办法对付你、哎，真的，一种猴一个拴吧。<笑>对待你这种猴，就得组织多几只猴来拴你。你他平时跟你也是这样吗？就比如说你有一些情绪输出的时候，他会用笑话的方式来化解。对呀、啊，他就是这样的，他就这样人啊，有效哄人哎，他这是。对，那他知道我要听什么，嗯，嗯然后他不高兴了，我也哄他，因为他会有，就像他有个情绪很不好，比如说，尤其是在他要做的这个事情、专注的事情上没做好的时候，这是他最不开心的点。那这种不开心不是像他哄我那么简单，嗯，他哄我一句话就把我溜乐了，那我等于说那个时候我就变成了，知心大姐姐得开导。对，就是得要疏解他，从各方面跟他去聊，而不是小女人这个时候来，哎，老公你不要生气了，哎呀，这个不可以了。对对，所以这个时候就是属于另外一个状态的我了。所以你们这个爱情保鲜的秘籍，我觉得很重要一点是你们互相了解的特别透。嗯。就是我知道你要什么，你知道我要什么。是的，这个就是人们常说的灵魂伴侣。嗯、真的，就是你碰到了这个，正好这个卡住了，就就很合适。命运的齿轮开始转动了，转对对，转到从认识的那一刻就开始转动了，嗯、是吧？是的，绝配呀、哎！对，嗯，厉害厉害厉害。哎，我给你按摩的呢。如果绑在你的腰上，你 OK 吗？爽吗？爽。还有哪里不舒服？心里舒服吗？嗯，我这个。心里舒服吗？舒服，舒服。心里舒服。不舒服。对，为什么不舒服？心里。因为马上就要见不到你了。对对，这就对了。我觉得都是一个坑啊。嗯。刚才这是大女人了，是吧？对，嗯。我觉得我作一下你，我也心里就舒服了。一步一个坎儿。哎呦，喝点热的舒服多了，你知道吗？你冷啊？嗯，你摸我脚，脚都是冰的。真的是，是是换条长裤吧，要不。你今天都要跟我分开了，我还不穿的，在你面前好看一点呀、啊。<笑>救命、啊！哎呀妈呀！<笑>救命！好看吗？好看，好看。看看我。好看，要不我再换条裙子给你看？咱们开暖气吧，好不好？那你说好不好看？好看。那我换裙子。你换吧。换礼服。有比基尼吗？讨厌。完事儿了。哎呦我，真厉害，老公，真棒！哎哎哎，以你专业的程度，嗯，评价一下，一百分。一百分，一百分，一百分。他现在就是一整个爱上了金超了，你知道吧？对，超哥就是在我心目中就是榜样。对，我爸排第一，他排第二。<笑>你要做饭了，一会儿时间来不及了。哦。哎，你今天还说做蟹粉蟹粉蛋的呢？你不是跟我说不要做吗？啊，是吗？老公，哎呀，哎呀，嗯，你觉得要长在他身上，一种情感的表达。对，我是不是脑子短路了？有没有觉得我短路了呢？洗澡了，洗澡了。我觉得核心点是在于什么？因为跟你在一起，我就变笨了。哎呀，哎呀，这人是人是一个松下来的状态，所以就会没脑子。看来我九年这义务教育的时候，天天怂下来。原来我要跟这么跟老师说，老师是因为我
松下来，看见你有归属感，我就松下来了，所以我没脑子。可以。哎呦，哇哇哇！懂王。再来呀！哇！哇！嗯，看见好好吃。嗯，辛苦了，老公辛苦了。哎呦，不是简单做的菜，哎，毛豆也出现在他们家了。我要喝汤，多少年的汤了？你跟我做的第一道菜就是猪蹄汤，经典之作呀！就这锅是吗？不不不不，不是这锅，不是那锅在在北京，这个这个，太棒了！猪蹄儿也是酥的。入口即化，对，就入口即化。嗯，这个是绝了，这个绝了，都我的爱，还好吃了。啊，好吧。嗯，特别酥。哦，这汤绝了。好好吃啊！看着造景吃了饭。你回族里了，就我一个人坐这位置对着他吃。吃<笑>饱了。我都不舍得吃，怎么办啊？嗯，哇，真好！哎呦，多好吃啊！我要是每天的饭有那么好吃就好了。嗯，那也不行，每天饭都那么好吃的话，那我不是每天胖两斤吗？太可怕了。有一种肥叫幸福肥，完美，非常棒，非常完美。我感觉有时候经常是耳朵是关闭的。哎，哎，你说对的。他在做他的事情，反正你说你的。对，然后就像如果我妈妈要旁边叨的时候，他也会就是挺好的，说什么都挺好的，因为他说该听的听。不开听的就关掉哦，要不然生活中他我老是开着的话，你要是真的听了一些不开心的，就是没有必要。对，很容易就上头了。嗯，哎，是不是你们每次有比较长时间要分开的时候，都要互相这样表达一下？对，我们的其实分得很清楚。比如说我去看他的时候，那他一定是可以作我的。嗯，我是叫什么都是属于都 OK 的，但他来看我了，那我就要作他了，那不作白不作。哦、oh, ，是这个道理吧？做的好有规律的，<笑>有规则的，有他们的规则在。<笑>继续啊，你把这个手<咳>，还要做，嗯，就是还把他的这几天的菜都做好。这个对，做成半成品，嗯、然后你稍微一弄就可以吃了。这个面筋还挺好。咦，整完这么多了？别弄，别弄，巨油无比。那你不是弄不一样吗？那我可能你能洗，你不方便。你别洗了，放这儿吧，我来洗吧。不用。你放着吧。顺手就顺手洗掉。你一会儿，你一会儿走了，我反正也没事儿的，我自个儿洗了。他好好，你还不是这会儿时间都陪陪我呢？你站着呗，你站着呗。你看我们俩逻辑就不一样，他要洗碗，我要他陪我，他要弄完，他要把自己的那个弄完他程序结束了。超哥的爱体体现体现在行动上。嗯，对。老公，哎，你弄好了吗？好了，走吧。走。哎，我都失落了一下。对，我知道你一整个爱住了。哥，别走。要水位先少了，你可以加点加点那个矿泉水，纯净水，纯净水。难受。走了啊。
，拜拜，老公，拜拜。小军的眼镜儿，想念老公。哎呦，这个真的好呀，这个这个太好了。你戴上眼镜儿，就感觉不是特别聪明的样子。哎呀，这确实是，本来俩人热热闹闹的。讨厌！我看你是不喜欢一个人，一个人对着，一个人扔。有毛病！有毛病啊！有毛病啊！老公，我发现我好闲呢、啊，这会儿。惊喜，然后你在屋里找一找哈。啊！哇，留了个惊喜。啊，他啥时候做留的惊喜啊？托我干的。这是我吃的喝的呀，这也不是，跟厨房也不可能呀。肯定在客厅，不可能在别的地方的，不会是门口吧？这什么东西啊？不是不是不是，这是什么东西、啊？哇哇！这干嘛？音乐啊？这什么东西啊？对的，爱爱爱不完。这个排版是按那个椰汁儿做的。超金超长。经常觉得超级爱你，<笑>满满的爱啊！嗯。Hello， 看看，我把它放哪儿了？<笑>,笑死我了！怎么整那么大一个呢？我还念半天，你知道吗？经常觉得超级爱你，哎。对你爱爱爱不完，哎呦妈呀！你说多来探班的啊？这特别像盲人按摩，像盲人。哇，甜了甜了，爆表了，甜度爆表了，哎呀！小高都快哭了，我真快哭了，我太羡慕他们了。他羡慕，羡慕，会有的。你这么优秀，那么棒，哎，他是想对别人照顾，对。咱还没说最后那惊喜呢，就生活中需要这种小浪漫嘛，老是搞得挺吓人的。他经常给你惊喜吗？他经常。比如说呢？就是你躺床上突然就有外卖，然后就花来了。哇。啊，然后比如说我工作的时候，他听到了我在那说，好像是胃不舒服。回家的时候发现门口已经有药了，哎呀，就是就是会这样，会把药给我买好。小高又好生羡慕，<笑>看出满满的渴望，不知道为什么。但是他也很弱智的，他连自己的衣服都找不着的，嗯、他有他的缺点呀、啊，人无完人呢。他真的，你让他找一个东西，我会疯的。大大咧咧的、啊、对，我说经常你就去把那个什么找，老婆我真的找不着。我工作的时候他能在那发信息，老婆我裤子放在哪里了？嗯，就其实他也有他就是比较大条。他说我不知道该怎么穿衣服了。我说为什么？因为工作的时候都是配好了的。<笑>哦，对。然后呢，其实衣服也都是你买的，我也不知道有什么。但我觉得这种是依赖感吧，因为这方面你强，他所以就依赖你就好了。对，可能是依赖惯了，所以我说你要学会自己。或者人都说傻呀，依赖你不好吗？对呀、啊，你还让他学会自个儿。对呀、啊。<笑>终于看到这儿，我觉得我就放心了。金超并不是人工智能，还是有一些扫射不到的，还是有程序没有写的很完整的那个。
。对，我觉得这就是人比人工智能更可爱的地方啊。嗯，嗯对方的这个缺点。不就是你存在的价值吗？那倒是，是吧？然后能够互相欣赏、互相认同、互相包容，我觉得这个就是情感的秘籍。对，范本保鲜了，范本了。反正把对方的缺点不要太往心里去，当个玩笑乐，互相调侃一下，挺好的。范本，范本了，模范模范家庭。啊，来下一组看看。哦、去啊，去露营了，太棒了！远哥走了，远哥他把他儿子叫来了。你不知道远哥有个私生子吧？不知道，多大了？哎呀，现在我、啊、靠，长多高了？这小子得一米九了吧？这多！远哥的基因也长不出来一米九的孩子呀。<笑>远哥有一个这个叫，应该算是义子吧。一子就在外面收的，花多少钱收的？好像十八吧。哈喽，哎呀，让让。哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽。背俩啥呀？我背我爸来了。你真的是，你爸。<笑>哎呀妈呀！哎呦我天哪，这个放我家辟邪吧。这行，哎，人家这就想做的，这么累呀、啊？让让你认识那韩宇哥吗？我台上打过招呼。对，啊、哦，他们是一届的。对。嗯，正式介绍一下子。好，这个应该得叫那个二叔、啊，呃，二叔了。为啥叫二叔？<笑>要是从牛肉干这边排的话，那不从那不得叫二叔吗？二叔啊，那我得叫那个你三叔。三叔，这是哪年的？零一年。零一年。Oh my god！ 二十二，哎呦我天！那时候看着小，现在零一也不小了。对，二十二了。来二十二，大哥。那时候认识他的十八呀，他刚十八。哇，好快！哥，来吧，咱俩这，让让不用动，你就继续延续你们这个这个老张家的优良传统就行。老张家处了就行了。你得跟你爸学这一点，学啥呢？哎呀呀呀，哎呀，哎，来来，我我我也来，我也来。哎呀呀，哎呀，十天班队长给后面加班，就一年班。那我就是大概就是往这边拿，你俩大概收纳一下。好。哎呀，这个有点沉，这啥呀？也是个帐篷，也是个房子。那啥，这里面全是什么帐钉了、斧头了、锤子了。这个挺专业的了啊。对，因为我平时爱出去去采风，我一般是那种去那种没有水、没有电那种野生的地野营。你跟超哥过吧，是吧？录<笑>音<笑>你俩去吧。<笑>行吧，你收拾差不多了。吃的呢？啊，对呀、啊。把最重要的你闹呢？你所有家务事都带了，你不吃空气，又上情绪了。<笑>真像撒老师。哦、哎呦，这侧脸更像。真的就越看越像，一旦接受了这个设定，你看撒老师用播音腔在<笑>报菜名儿。掌中宝，金针菇，烧烤小饼儿，藤椒猪肋排串哇，水木年糕串儿，怎么得啊？来，齐活。没事，那我们走呗。Let's go。我要把这个远哥的人偶随时带着。呀，你带他去了。对了，<笑>人不在，人行立牌的在。存在感。到了，到了。嚯，去的这个很近，它这个不算是一个完全野生的地方。很多人在那边。对，很漂亮的。你别说啊，这地儿还真不错啊。得劲儿。哎，我们就在这儿吧。这是音量。来，远哥坐会儿。哎呀，还摆个造型。<笑>先把帐篷搭起来，我们就没这么晒了。OK。一转。
。OK， 这个是屁股，我们往这边冲。走好。我们这杖钉怎么用呢？放到这个铁环里。哇，你很专业了。啊，我打起来的时候让你你拽啊。好。不行，卸。那天忘带气管子了。哎呦我天！哎，刚搬完家，气筒找不到了。还用吹的？吹不起来。啥时候能吃上饭、啊？怎么办？哎，我们看看能不能给他发明出来啊？可以的，我相信你。就给他浇上，弄了个那个给自行车打气儿的那个。哎，可以，可以，可以，来了，来了，来了。来了我不可以啊！可以可以可以可以！我不，撒老师累了，撒。<笑>因为它太大了呀，那个帐篷，你这点气儿怎么过去？没事，肯定能打起来。今天，相信我，只是过程有点狼狈，人生就是这样的。嗨，汉宇哥，啊，再麻烦你再打一会儿。<笑>做有氧呢，大白天的来。Keep going。好，借过来。哎，起来了吗？起来了。哇，可以哎，雏形有了。来，给我。这个真累啊，这个。可不咋的，你以为呢？哥，辛苦你了，真的。行，过程虽然坎坷，结果。也很一般。好了，我感觉行了。可以。这多长时间弄起来呢？我们那天好像用了得有四十分钟吧。哦，太不容易了。哎呦，哎呦，不是你反了，反了，弄反了，不能弄太松，来给我。没事，你先坐里面吧。这种事儿我我比较熟练，你们第一次弄肯定是觉得有点崩溃，你们先坐这儿吧。没崩溃啊！我们不一直在弄吗？你非得说我们崩溃？不是，我们弄的那么辛苦，你说我们崩溃？我不是心疼你吗？你真会找风向！你看这都满头大汗了，他说我们崩溃，汗流浃背，都汗流浃背了都。<笑>我本来我想带他们第一次露营体验感好点儿，哎呦，好，那我们就把东西布置一下吧，往里搬。好，行。我说怎么远哥今天走，<笑>舒服不？得劲不？<笑>最累的一天就不参与了。进<笑>去睡会儿吧，有事儿叫我吗？来，尽量别叫了。<笑><笑>赶紧干点正经事儿吧，再不吃饭就要晕死，晕死顾客了。起锅烧火。哎呦，哇！吓我一跳，好专业啊！看看，这就是经验。对，要换我烧，我可能会一块一块。对，我挨个烧，我可能。那必须得垒起来烧。这就是经验。行，差不多了，别烫着手啊。稳妥，接着烧，小心点啊！哟，哇，这个被喷笼，烫到了。烫到哪儿了，哥？我看看，烫不止。烫烫个泡吧。行行行，啊？行行行，你咋咋碰到了呢？我们没瞅没瞅清楚，我以为那是把儿。他那个把儿长得一样。哎呀！你说你这你就别碰他了呗。对，冲一下子，有用吗？得用得用。你去把它放在边上去，这个吗？对，放在边上去。不不不，离离得远点，离得远点。对对对，好，对，离那个打火机也离得远点。对，好。哎呦哎呦，我汉语哥这。不用不用拍，不用拍，不用，不不用拍，哥哥，不用拍。这有啥可拍？汉宇哥没事吧？完了，我感觉他现在他又饿又疼了。他真的爱操心，你看他就一直惦记这个
还没出来呢，咋还不出来呢？他为什么受伤的总是他呀？前面扎针扎出血，后面弄一泡。他每次都受伤，我都习惯了。啊，我这两天真的就昨天帮他做了一个狗垫，把手扎出血来了。啊，哎呦！今儿做烧烤，要把手给烫了。那我天生就不适合做家务啊！要到了，就这一块是吧？嗯，这一整块，你就就抹就抹上。嗯，你整的怪你这这让人真心疼你，你让你待着你待着，你就非不待着，你就不听我的。为什么受伤的总是张嘴,张嘴就能吃上了啊？好的，张让你坐那。行。哎，咱先来一个原汁原味的吧，我感觉这个、啊、这个好吃啊，坐那儿呗。我我不干，我放心，我绝对不动手，但我要瞅瞅瞅着。除了说和吃以外，别的啥也不用。好，好吧。好的，高老师。赵让要是能给我打打下手也行。那必须的。哎，我调料呢？调哦，调料在这儿，都放在底下了。嗯，好。哎呦，不，咱不有那个盒吗？小圆盒，把这盖拧开，把这倒到那圆盒里。Okay, 到盒里我想五花肉配年糕，老板。好好好，可以先拆出来。猪肋排，这个好啊。行，赵让给我打下手，打的真好啊。让让，哎，嗯，哎，啊，那儿就有小羊，完了我们在这烤羊，<笑>他是不是感受到了，闻到了？好像是闻到了。哇，哇，这个很专业的。来，你俩，你一串。你说，哇哦，嗯，我这个现烤的太好吃了，哇哇！来来来来，新疆吐鲁番羊串啊，混合东北味啊，来，嗯，哪好吃？哎，别说真的嫩啊，嗯，哎呦，我烤的贼好，对，<笑>我们吃饭也是他烤，哎呦，嗯，真好，你这长相也像会烤羊肉串。<笑><笑>应该再配一个那个小帽，挺开心啊！今天不仅是今天开心啊，这几天都很开心。而且这个赵让一来，一下子就是把这个回忆回忆勾的这个满满，一下子找回四年前的感觉了啊！找回，他们都在一起吗？当时对，当时我们在一起将近小半年哦。你觉得有啥变化和你这个呃四年前？就是可能思想上，对思想上变了。从一开始最开始是新奇，然后很很有那个求知欲，然后再到后来好跟大家工作了，就知道大概是什么模式，怎么工作的。嗯，然后中间就有点迷茫了一阵儿。嗯，但现在好了，哎，都是一个过程。就是你可能刚入行的时候是好奇，对，慢慢的变成了爱好，紧接着就变成你的专业。嗯，所以这个过程是肯定要经历的。随着你看待这件事情的不同，你的心态、思想肯定也会有变化。反正路还很长，你才二十二啊！所以我觉得人生才刚刚开始，我们比的是以后。对，我们不比，这没啥可比的，就开开心心做自己想做的事情。哎、你这句话说的有没啥好比的，跟什么比上不足、比下有余的东西？对，不比，不比没什么好比。这个，这个，这个我用错词了啊，咱不比。咱就是过好自己，对对不对？能完成就完成，完成不了那再坚持坚持嘛。对，坚持不住了，也再坚持坚持。也再哎，咬咬咬咬碎了往肚子里咽，有坚韧度。<笑>你知道为啥问你吗？嗯，因为你没来之前，嗯，他俩就一直这样问我。啊，真的假的？就像两个大家长似的，就跟我上课。也不算上课吧？你说你说我们都懂吧？我们也没多懂。调整心态，心态最重要。这心态好了，做啥事儿都会舒服很多。就是希望赵让能快乐，以一个积极向上的态度去面对每一天，别焦虑，对吧？嗯、调整心态，然后呢，爱生活。他有一段时间不开心是吗？对，有一次就是在飞机上，我就觉得他特别不开心，因为以前刚认识他的时候，他才很开朗，呃，就是刚十八嘛，那时候天天在一起，然后经常是那种上下铺，然后就很很了解对方对，很了解对方。嗯，你们的友情就是开始于那个踢馆。对。
我高汉宇、张远，我们三个对，一起扛过枪的人，扛过枪为命运拼搏过的一起对。对，你们几个在一起是谁是比较占主导？哎，我觉得是相互的，我们三个人在一起，也也没吵过架，吵没吵过架之类的。而且有的时候在于我的人生的抉择的这个 A、B 面的时候。我也会跟他们取经。其实他们两个是我生命中应该算是很重要的朋友了。嗯，现在会不会多了金超呢？<笑>超哥是这个我的这个爸爸的那个朋友，因为因为太全面了，你知道吗？太全面了。他已经开始布局他的这个朋友的体系了，<笑>你知道吗？我能感觉。我说回去我俩就造一个大大的一个鱼缸，弄一个大鱼缸。你看眼睛亮的到现在。我<笑>好，那我们看今天最后一段了啊，整季的最后一段。今天什么安排，哥？如果我们要搬家的话，我看我们要不要请一些朋友过来一起搬？可以啊，方便打电话啊、哦。你现在有时间没了？现在怎么了？就是需要帮我来搬家，然后顺便就是一起可能做顿饭什么的。我以为你穿了一套太空服在家，<笑>可以不？有时间不？可以，可以，可以，没有。好了，好了，好了，好吧，好吧。会做就那么一两道。可以，可以，可以。行，待会儿看你的了。那那那那，待会儿见啊。四位朋友，嗯、我们各邀请了两位。你叫谁啊？我我叫了，我认识吗？待会你就知道了。你可能很认识他，但是呢，他到底是什么样的人物？我觉得我们两个都没有太清楚。<笑>好抽象。可以，很期待啊！哎，我刀呢？你找刀干嘛？谁惹你了？啊，是这个剃须刀。哦，这个是有 Scan IQ 机能感应黑科技，嗯，用光告诉你力度是否合适。哦，还能与智能 App 互联，进行剃须个性化定制，厉害吧？哦，还真是把宝刀呢，在哪买的？我也买一个。入手小家电还得是京东啊，嗯，小家电更新换代太快了，更多趋势好物都能在京东买到，嗯，以旧换新，补贴百分之十起，哦，你去看看吧。行吧，我要去剃胡须了。嗯，怎么说？是谁的朋友？我猜应该是你的朋友，我的朋友应该没那么快。哟。哇，这么多东西啊！这什么？你看我第一见到朋友，完全状态变了一个人，他会很开心。微加两个，嘿，来赞助间 C 位。哎，耶！所以我们是一组，对吗？对。真的，我那个时候，我记得从你们这么小的时候就开始。怎么没有这么小啊？这么小，看着你们长得比我还高，我天哪！那那时候看哥哥还是挺高的，现在谁现在这么？真的，一个个都长得这么高，真的是。差不多快二十年了都。坐，兄弟们。哎，兄弟，你今天抹一点素颜霜是吧？抹一点素颜霜，兄弟。你要不抹，下次把脖子也抹，兄弟。真的吗？真的，兄弟。不一样不？很不一样。哎、好吓人、啊！<笑>我弟也是不给他留面子。八百的兄弟，放心是吧？<笑>好像戴了个面具。<笑>是不是在《世界之窗》做 NPC？ 刚回来。<笑>有点像那个 Joker 兄弟，这 Joker， <笑>你带了不？我肯定没带啦。<笑>啥白的？你说怎么办呢？哎，你家有没有那种面粉什么的给我脖子糊？<笑>这你讲的，我现在整个人很不自在，兄弟。怎么办呢？要不搞点牙膏？<笑>牙膏没有用。我看一下我这个粉底液能不能给你用一下。哎呦，这个太严重了！这朋友下手有点狠呢。我平常还舍不得出来。嗯、所以我今天是最白的是吗？傻白的。<笑>哎，有人敲门，有人敲门了，来了。哎呀，兄弟，好久不见！恭喜各位，开始周过了。怎么搞得这么斯文呢？好久不见，身高没变了，兄弟。你怎么穿鞋没有盖啊？毛逼了，毛逼死了！
。哎，我买好菜，再再有辣椒，再有肉，又是辣椒炒肉。可以可以可以可以可以。你做啥？我这边今天给到一个西红柿炒蛋。给到一个。<笑>哎,哎，快快，神来了，神来了，神来了。你请了谁呀、啊？我我请了一个神，一个神，一个神，<笑>还有神啊<笑>、哦！可以可以，他那个神我好好奇啊，神秘嘉宾啊，好期待，好好奇啊！看看是谁啊？谁呀、啊？哎呀！喂 ，Jason， 是我弟的朋友，我给了我弟一个惊喜，相当于。那是谁？哇！哇塞！他是五十年代从小的同学，对吧？四年级的四年级同学。对嘞，班上第一个认识的。因为本来我的一个朋友正好出差了，我正好看到他。发现你在长沙啊！对，刚刚看朋友圈，他在长沙，我都没看到，所以我没有跟他们讲。我临时想说把你叫过来，所以我想问一下，你看他有节目都不叫你上，我有节目叫你上，我跟五星的地位在在你心中谁比较高？你看哥有节目都都想着你啊，确实，哎，现在感觉他是五星。今天他是以我的朋友的身份出现的，对。好，这样我们有个卧底的那边了。<笑>我们今天四打二，把<笑>、啊、书包放一下吧，把书包放一下。我先入座吧。呃，是这样，就是我跟他们说了，自己还是要带一个菜，就是带一个拿手的菜。我们就通过玩游戏的方式，好，输的那一队三个人负责做六道菜，关键是还有三道菜你要拿别人的食材来做啊。对，这个还挺好玩。有挑战是吧？有一个最近这个、呃、网络上很火的一个游戏啊，我知道这个。五子棋吗？对对，五子棋。锤、oh. 子棋，老布。哦、oh, yeah. ，Let's go。哎，周哥，先中一个。哦、oh, ，这叫五子棋啊？就弄到谁连在那儿连上了就连上了，这还挺好玩的。直接给我们分两边啊！哇、oh. <笑>，漂亮！哇，这么厉害的。哦、oh. oh.。Oh. Oh. 就这个地方，你就可以结束比赛啊！两个赛点，还有还有还有，哇！哎呦，好厉害啊 ！Yes yes 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 yes！ 今天不用做饭了，今天不做饭了。完了，给到一个西红柿炒蛋，没给到。我们做几个菜呀？做六个菜。快做吧，哥！哎呀，我们来监工了啊！你只要敢吃，<笑>洗洗杯子。What? Jason， 洗杯子。Jason， 洗杯子，洗杯子。这我怎么可能一个手？不是，我们今天进不了厨房，主要是。我们进不来。哎，这里有条线。不是，这是那个什么 Cyberpunk。哎，真的很帅，兄弟。那个遮阳版。哎。Feel so nice， 胜利的饮料。哎，在去里面赶一杯，在去里面赶一杯。胜利的饮料，胜利的滋味，舒服多。做兄弟们，当自己家里面一样，好吧？他不客气，我们先睡个午觉。哎，可以。那边带着浓妆睡去。这样，土豆丝跟西红柿炒蛋，呃，小周做，嗯，然后我做辣椒炒肉，那我做黄瓜生菜，再加个啥？再加个黄瓜炒肉呗。太久没做了呢，主要是这个确实不是我会做的菜。我这个朋友挺会做菜的，哇，好吃哎，看上去。我的任务完成了，还是辣椒炒肉。来喽，来王炸兄弟。哇，可以可以可以可以！大家现在都可以啊、哦，都能比划两下、嗯。那我们先感谢我们四王平天团给我们做的好吃的啊！哦，那怎么说？开动了，开始了不？开始开始吧。先先从王炸开始。又在吃他们，哎，这个节目难怪说是下饭综艺。对，嗯，辣和味道可以的。这蛋看着好嫩，哎，这蛋真是好吃。
。哇，我十月好吃，兄弟。因为他们一吃饭，你想跟着吃。电子榨菜，我是可以。待会儿要辛苦大家帮我们一起搬家，来帮我搬家。呃，那没来帮我搬家没，没吃饱搬不动怎么办？<笑>哎，我发现这个梗你们都不懂是吧？天哪，零零后都不懂，光良的童话没听过吗？听过那个 MV， 就是来帮我搬家，那那那句话。来帮我搬家，来帮我搬家。啊，就是哦，他们都不懂。越火越毁着了<笑>。我们已经有代沟，因为确实，你想想，呃，大杨、小杨、Jason 真的都是我看着长大的。哎呦，啊，我们是这样看的哥哥。哎、哥哥，哥哥原来是小区里是啊，我们小时候也挺怕哥哥的。嗯、哦，对，因为你你那个打枪那个是，他那个时候打枪啊。回来之后，那个牙齿掉在那个牙齿一半掉了。对，我当时是懵了，你知道吗？我就说，那他一个人回来，我说那打伤你的人呢？他跟我说还在底下打。我的天哪！我当时那个火，他从那个铁门出来是踢出来的，把你弟出头，他的脚把那铁门一踢，滚滚管都不管就往那个人冲。谁是九九？站起来！啊，那个人这里看什么？他全身一句话不讲，就很凶，就表情就表情很严肃。在你们心中的印象是不是很高大的那种？<笑>我还记得他当时掰了之后，一个丢天上，一个摔到垃圾桶。从小你就保护他，对不对？有人欺负他，是你完全不能容忍。对，当时特别气愤，因为小时候就是我跟我弟有一段时间是在一个学校过的，所以我就照着照顾他。对对对对对,对、啊。哎，这个哥哥太好了，我就在想，我儿子要有这么好的哥哥该多好。我也想要我这么好的哥。其实那个知道哥哥很凶，但主要是因为哥哥很神秘。小时候在我们眼里，神秘、啊。只要我们按响那个门铃，五星的哥哥在家来不了，来不了。<笑>哥哥只要在家，我们就上不去。有一次我进去了，哥哥在房里。嗯，小声小声，哥我哥在房里。你你路过他房门的时候，轻一点，轻一点。我在想哥哥，我在想哥哥，哥哥怎么是不能受惊还是怎么？<笑>主要是我发现你，就你们每一次来了，我的碟都会受损，知道吧？<笑>啊，你们来一次，我那碟基本就是卡了，放不出来。对对对对对，你知道为什么吗？有兄弟这种好处是什么呢？你可以拿他们的东西，然后来来来来，来就是你给给兄弟们给朋友们炫耀，你知道吗？而且我们那时候就不爱洗，有时候就乱丢。对，确实掏心。反正就是我，我觉得看的真的从从小看到大，现在一起上节目，我觉得挺开心，很开心啊。对。感觉 Mary 生日了，我还不知道送什么。来礼物，来京东啊，总能给他中意的。终于有了懒人美食制造机。老夫老妻了，还要啥礼物呀？买礼物来京东啊，总能给他最好的。这个用起来太顺滑了，别花钱，妈也用不惯。买礼物来京东啊，省心省事又省钱。现在这些智能电器啊，真省事儿。新店好礼逛京东，省心省钱太轻松。京东，我们拿洗碗吧。哎呦，他有做，看一下，哎呦，啊，老胳膊老腿，换组了，换组了。来，流水线作业啊。怎么样？我觉得我们搞过的厨房就像没做饭一样，兄弟。是的，太简直了，兄弟，超强，兄弟。自我夸奖，兄弟，好干净。自我夸奖能力很强啊，他们。真的好干净，兄弟，兄弟，这是最狠的，兄弟。搞家政是吧？哎，你别说了，有说法，兄弟，我们三个人搞一个家政公司，我来参家政公司。我们要搞得让他们觉得这个厨房被翻新了，要搬家了还搞得这么干净，<笑>超强，兄弟。兄弟，来个细节收尾。好，兄弟们辛苦了，给他们挺棒的哦，那挺有动手能力啊，可以。天哪，平常怎么不这样呢？<笑>对，严格一点没关系，严格一点是吧？这,这次你去舔一下那锅子是咸的不？<笑>年轻人能够弄得这么干净，我觉得很不错了。得到老年人的夸奖。哎呀，五一现在很正常嘛。大五一，大五一，很有老大风范了。<笑>来吧，我们开始做苦力活吧，收拾东西啦。好吧，来吧，开始。Let's do it。枕头呢？枕头，枕头也要。
但是哎，这是为难我了，你自己自己拿。<笑>你这些衣服要放箱子里吗？都直接堆走。对对对对，哇，这么多衣服啊！可以可以可以。好事不知道自己有多少衣服，丢进去。哎，怎么还有内裤了？那你的内裤内裤还要吗？内裤啊！哇，那个内裤，算了吧。啊，不要了吧，那就。这不是，这不是内裤嘞。哦，不是内裤。飞行，长得跟内裤一样。这个是什么？我项链。可以戴在脖子上，不知道。哎，别吃，小心点。呃，之前也没有跟五星正式的这个形式来去一起录节目。不，吓我一跳。对对。所以其实这次节目有很多很多没有尝试过的一些新鲜感，非常充足和满足。有点脏。通过这一次机会，又做了很多能跟家人一起互动的事情。然后我觉得也非常开心，好好珍惜当下吧，好好珍惜跟家人在一起的每一个时刻。三五成群，干啥都行。哇，可以可以，这个就是体现在这个友情方面了啊。嗯、而且武艺真的长大了，我每次看完我就有这种感觉。在他那波朋友里面，他就是一个就是领导者的感觉，顶天立地拉主题的，把每个人照顾的也都很好。这种友情是你就是一直大家就是这么维持吗？你维持友情的秘诀是什么？其实我也没有什么诀窍，但是我就就是觉得要多联系吧。我记得那个时候我们他是我同学嘛，然后我们初中毕业之后我就去加拿大去读书，然后当时还没有什么微信，没有什么视频通话，当时是在。在多伦多打电话到长沙是要用那种电话卡，那很贵啊。对呀、啊，就是不论隔多远、哦，哪怕是在那个大洋彼岸，没错，要联系，还要联系啊、哦。对，所以其实我是觉得说，好朋友还是得需要联系的，维持还是要维持，对，还是得维持保鲜。对对，没错。但是我好像我们没有经常联系，嗯，平时好像也没有怎么发过微信。那这个我发的就是在吗？<笑>然后我就说啊，怎么了？然后他也不回，对，就一直问我在吗？<笑>就是有你的消息就好了。对，李林，你认识的最久的朋友，嗯，三十多年、二十多年，我都是这样的。三十多年就从小就开始，当时他说，哎呀，担心家里没有钱供他读书了，然后他就记住我一句话是没事儿，我可以养你。嗯啊、嗯，然后我生病了，小时候生病了，谁都不理我，他去看我，到医院就是这样的一个感情，但是中间也会吵过架，大概有七八年不联系，但是彼此都放不下，然后在一个点的时候，俩人电话联系上就绷不住了，就哭了，然后就找回来了，然后说这辈子咱俩再不要散了，会更加珍惜，珍惜吧，反正就能有人半夜听你打电话说两小时，那个人就是。挺好的，对，有人问你在吗，还是挺幸福的。那这人很幸福的，他就问你在，他担心啊。对，那我经常会主动去联系之前的一些朋友，问问他们最近的这个现现况。你觉得你跟金超能走多远呢？<笑>我觉得很有可能，能因为都说了爸爸第二。跟爸爸一个级别，那我也荣升到另外一个级别了。正好你也挺喜欢他，觉得挺好。对，我也觉得他挺好的。<笑>祝福你们一下，好不好？<笑>最后一次评选了。对、嗯，这个一出来呢，我们这一个阶段的这个候选人，对，也就出来了，对,对不对？当然，不得不说，我们最后这一个阶段确实是一个高端局，嗯，就是大家的能力都非常的强，从各个层面给我们提供了各式各样的这个这个优秀的示范。是啊，我们先来看今天这个张远、高汉宇和高佳朗这组。带新手朋友们一起体验露营，完美的输出了一个露营的这个过程。对，叫做什么搬家式的露营。对，这个一颗星，对，可以。然后和朋友们谈心，进行了高质量的社交，方方面面照顾到了，吃的、喝的、玩的，情绪上的，还有没没没参加的，还得抱抱抱过去。<笑>再来一个，再来一个，可以，好。不错不错不错，成绩很好，成绩很好。接下来是五一五星，和朋友们一起准备晚饭，聊在一起童年往事。呃、对呀、啊，然后就是为弟弟出头，哎、对吧？是的、啊，这个特别加分，我觉得这个是可以给一个的。是的，嗯。
因为那个饭吧，说实话有他们这两个顶在那儿吧。<笑>我没想到都这么厉害，<笑>因为三期你都同样炒了一个辣椒炒肉。<笑><笑>但大家一起打包行李还是挺感动的，童年的小伙伴现在还是这么团结，是不是？这个可以值得一分。很好，很好，太棒了！好，接下来，哎呀，我们的、哎这个就是、这太优秀了。放在后面评这个不得，嗯，所有的星，<笑><笑>把我那四个星往你那儿拨点吧，<笑>真的。我觉得这个他最应该给星的就是他们太懂对方。嗯。这个配我我我也占一半，对不对？当然了，你很很重要，你是那个放风筝的。<笑>我我最感动的是那个预制菜，对、啊、我觉得这太太暖了。是，什么叫你是我的菜？今天我才明白。<笑>是，够了。那个最后留那小惊喜，这真的也是非常有新意的呀。贴，贴贴。如果我们就是放开了，你那儿可以贴满，真的。但是为了不让另外两家太难看，就不给星。<笑><笑>对，不要说的太彻底。<笑>不要那么大的压力了。恭喜，呜呼！恭喜，咱们最佳家务表现，贴在贴在他这儿，贴在他这儿，他这。<笑>恭喜林姐金超，哎呀，谢谢谢谢谢谢，哎呦呦呦，谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢我替金超把花儿领下，让他再继续努力。来来，获奖感言，获奖感言。感谢这个节目组呢，让我跟金超这么久以来第一次能二十四小时在一起腻着，这是一件对我们来说一件很奢侈的事情了，因为我们有孩子有老人，当我们俩所有有休息的时间，我们都是给到了家庭。真的，在接下来我不知道多少年还会有这样的时间能这样去做它。下一季，嗯，<笑>很快。<笑>然后我觉得其实幸福，呃，说简单，它其实也不易。最重要的是要真的，不管是和家人，还是你的爱人，是要相互真诚的去对待，彼此的去包容。非常重要，家就是有爱的地方。学到了，谢谢谢谢谢谢，很受用。嗯，吴毅有什么感受吗？我其实最大的感谢是想说，能够跟家人一起制造了新的回忆。嗯，而而且就是你们的那个家庭氛围是我一生特别向往的一个一个一个这样的一个情况。哎呦，今天收获实在是太多了。嗯，当然最重要是超哥，是吧？<笑>哎呦，真是录了这么久，我觉得我特别想让我儿子好好看一看这期节目。我觉得就学这个哥哥的这种发光、照亮别人、愿意付出这样的一个生活态度，还有这个哥哥那么能够承担，然后呢，能够在家里调节气氛，主心骨似的把家里团结在一起。对，然后我觉得就是金超跟李林这个，就任何溢美之词都配不上他们的婚恋优等生这种水准。对，而且。我觉得真的是在家要用心，有心才有家，太好了，有心才有家。哎呀，我们俩的 slogan，slogan 了。我们本季年度家务优等生的候选人已经都产生了，他们将进行非常激烈的角逐。那么在此之前呢，我们其他的家庭呢，一路走来也非常感谢大家的付出陪伴。所以呢，我想先给这些家庭颁一个属于他们的小小的奖项。首先，我们要颁发的是今天换我勇挑大梁奖，获奖的家庭有李俊豪一家、林博瑞一家、景龙景迪姐弟以及武艺五星兄弟。谢谢恭喜恭喜，谢谢。嘉哥，你来吧，你来颁奖词。对家务，每个人的心中。都有杆秤儿，当家务摆在他们面前，他们勇敢包揽了所有家务，成为全家最耀眼的顶梁柱。恭喜恭喜！第二个奖项，是兄弟就抢着干家务，获奖的有十个晴天的一号宿舍，好朋友姚琛和苏勋伦，高家朗、高汉宇和张远的牛肉干儿组合，恭喜恭喜！从好朋友变成室友，从此以后家务多了欢乐的理由，让我们在最爱闹腾的年纪做最沉稳的家务吧！恭喜恭喜！那么第三个要颁发的奖项是
，百年修得同船渡，千年修得干家务家。<笑>夫妻夫妻，全是夫妻。夫妻组了啊！恭喜陈子涵、戴项羽夫妇，郝邵文、林宁瑞夫妇，郑希怡、梁丽汉夫妇，恭喜恭喜！一开始我们是没有交集的圆圈，遇到你就变成了各有所长的同心圆。有人负责花好月圆，有人负责任劳任怨。最重要的是，这个家能长长远远。哎呦，恭喜恭喜恭喜！厉害厉害厉害厉害！最最重要的，当然前面也重要，我怎么老说这个？<笑><笑>来到了我们一直所说的，我们要选出这个年度总冠军了。嗯、我们先来回顾一下这五组月度最佳家务优等生的表现，来一起看他们的 VCR。别人作息生物钟。他的一天家务中，每个人拿一张湿纸巾把自己的鞋底擦一下。对家务的热爱，他始于足下。又是湿纸巾上啊，因为你墩布还得要洗。对家务的推广，他做一群之主。请龙，我可以跟他做朋友哎，有微信没？<笑>这可以进我那个了群了。他是湿巾使用研究生，更是最有家务号召力的优等生。干农活不在话下。做家务，手拿把掐，不管是地面、墙面，还是揉面、铲子、腻子，还是饺子，他们都有两下子。他们是最贴心的家务优等生。短视频一手资料，包教包会，入股不亏。得知道。他从铁岭走出去，将加拿大引进来。文化的差异，他求同存异。都是没问题。语言的差异，他同声传译。Shaman, so can you ask Google? He's using rice flour or regular flour? Shaman, I don't know what he's saying. 哎呦我的妈呀，怎么这么忙呢？他张开怀抱，横跨白令海峡，将两个家族紧紧维系在一起。让我们一起对他说一句：辛苦了。Well, that's easy. <laughs> 我做甜品去。家或许是厨房里的热闹。哎呀妈，你咋咽下去的呢？我，这这全全靠嘴吸上来的。是全家人的迁徙冒险，是一起创造的新奇回忆。来吧，男宾一位。哎呀，大帅爸爸来了。一家人齐心协力，让团圆不再是难事。干锅吧。哎呀，我什么都要吃，怎么办？他接手厨房，每日三菜一汤。他持家有道，小家大家都过好。爱能克服远距离，对他们而言，不只是一句歌词。要对我是爱呢，还是爱呢？还是爱呢？还是爱？我们看这五组候选人。其实现在想起来历历在目啊，好像每一组家庭都有自己非常突出的这个优势和特点。嗯，不知道今天我们这个年度总冠军到底是谁呢？我们本次评选综合了三个维度，我们将从月度最佳优等生这个获星的数量、全网家务的影响力、家务创新理念这三个方面。综合考量，哇，很严谨啊、哦！就感觉好，好像考核家政公司啊，<笑>吓死哎！最后呢，我们要从刚刚的五组月度最佳优等生中选出一组，年度最强家务优等生，他是谁呢？我首届年度最强家务优等生，离家归来，满心只想打扫，差点儿废寝忘食。维持整洁，细节全部拿下，尤其注重鞋底。家务乐趣不知自己知道，群里也很热闹。让我们恭喜李伟佳！恭喜！他是快乐家务推广大使，湿纸巾秒用第一人，鞋底卫生督导兼家务优等生群群主。让我们再次恭喜李伟佳！哇！恭喜恭喜恭喜！哇
非常珍贵的一个奖杯，好有意义啊，太棒了！这个我留着，弟弟，我想给你，真的很棒，对。看完了后面的这一些朋友们，其实对于我来说触动挺大的。最重要的是，我不会再斤斤计较于家务这一点点小事上面。所以我希望就是开心做家务这件事情，其实是是我们这个节目，包括我自己是想传达给大家的。有人觉得做家务很烦，但是我觉得做家务是治愈。我觉得谢谢这个节目五个月，我观察别人，别人观察我，但是真的是很治愈我。谢谢大家，谢谢大家，谢谢，谢谢妹妹，谢谢所有的嘉宾给我带来很多的感触。从我的角度来讲，其实我是一个家务小白嘛。那么在这个节目中，我感受到了很多做家务的方法，同时呢，也体会到了一丝丝做家务的乐趣。不多，只有一丝丝。我自己也会多多努力，把这部分精进的。其实只要愿意努力呢，每个人都能做好生活中的家务优等生。我们一起快乐家务，乐享生活。谢谢谢谢，耶！不知不觉呢，京东家务传家宝已经陪伴我们一整季了，为每组嘉宾带去了惊喜、温暖与欢乐，同时呢，也见证了大家的家务成长历程。确实非常棒，那净水器已经成为我家的重要一员了。是啊，其实呢，各个颜值又高又实用啊。随着这一季的传家宝计划圆满结束，你看，这个箱子又回到了我们的演播室。同时呢，也感谢京东的温暖陪伴与大力支持，期待下一季传家宝计划的再次启动。家电家居选京东，省心省钱太轻松。在京东买小家电一百八十天只换不休，以旧换新还有补贴。感谢多快好省的京东独家冠名播出。虽然说很舍不得，但是请大家多多期待我们下一季节目吧。再见啦！大家记得多多劳动哦！我现在就去精进自己，参加下一季。京东及时出场，家务不慌不忙。大家看完节目之后，是不是觉得超哥真的是一个做饭全能型选手呢？其实除了超哥之外，我家还有一个，就是这款摩飞多功能料理锅，它煎、烤、煮、炸、焖、蒸，全能。可定时、可预约，五公升大容量，一千六百瓦，火力更高效，美味一锅就能速成。而且在京东上买，可以一百八十天只换不休，以旧换新，还有额外补贴哦。家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。每周三十二点，会员抢先解锁家务优等生们的进阶之路。来爱奇艺创作中心投稿短视频，把家务优等生玩出圈。电视大屏看家务优等生，就用奇异果 TV 一起探索家务的快乐吧！解锁百种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。爱奇艺微博、微信搜索“豆芽表情”，获取家务优等生同款表情。上微博进入家务优等生话题页，参与每月之星评选，选择你支持的家务选手，每人每天可打 call 十次。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上知乎搜“家务优等生”，和知乎答主热聊节目话题。来网易新闻超级 IP 季频道看更多节目精彩内容。文心一言 APP 最懂你的 AI 助手，独家知识短视频合作平台秒懂百科。世界如此简单，接电共享充电创领品牌。上 Soul APP 一键匹配兴趣好友，随时随地自在畅聊。感谢沉浸式融合应用，万物皆可沉浸。成苑文化对本节目的大力支持。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、知乎、新浪新闻、网易新闻、百度、百度百科、百度输入法、环球在线、中华万年历、闪萌、接电、泰日报、华语之声、一只鱼、新办网、超级新饭团、格雷盒子、至于影视聚焦、成果娱乐对本节目的大力支持。东西唇膏都走出来了，已经。哎，我有办法。什么办法？你要这个干子，这才干。啊，已经好了。可以了。